ഹായ് ഓൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സെവനിലെ ജിയോഗ്രഫി വിഭാഗത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും ദെൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ രീതികളെ കുറിച്ചും ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൊ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതും ദെൻ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റോഡ്വേസ് റെയിൽവേസ് വാട്ടർവേസ് ആൻഡ് എയർവേസ് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വാട്ടർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ പ്ലേസസ് വെയർ പീപ്പിൾ ബിൽഡ് ദെയർ ഹോംസ് ജനങ്ങൾ അവർ താമസിക്കാനായിട്ട് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ടെമ്പററി ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് അതിൽ ടെമ്പററി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഒക്കുപൈഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം ആർ കോൾഡ് ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഒരു കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളാണ് ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ദ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഹൗട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഡെസേർട്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ദുഷ്കരമായ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളാണ് ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഓരോ സീസണിനനുസരിച്ച് അവർ അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്ലേസസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കണം ദ പീപ്പിൾ ലിവിംഗ് ഇൻ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഡെസേർട്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടെയിൻസ് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് പെർമനൻറ്റ് നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു തവണ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ വീട്ടിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് ടു ലിവ് ഇൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആർ കോൾഡ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വളരെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവിലേക്ക് ആളുകൾ താമസിക്കുവാനായി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ വീടുകൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ ബിൽഡ് ഹോംസ് ടു ലിവ് ഇൻ താമസിക്കാനായി അവർ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതാണ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെൻറ്റും പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വോട്ട് ഇസ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് ദ വില്ലേജസ് ആർ റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വർ പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷിംഗ് ഫോറസ്ട്രി ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് അപ്പോൾ ഈ റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് വില്ലേജ് ആണ് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗം അവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൃഷി മത്സ്യബന്ധനം ദെൻ കാടുകളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ദെൻ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്തും ദെൻ മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്തും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ വില്ലേജുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണെന്ത് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓർത്തിരിക്കണം അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷിംഗ് ഫോറസ്ട്രി ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ദെൻ റൂറൽ വർക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കോംപാക്ട് ഓർ സ്കാറ്റേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ
നമ്മുടെ വീടുകൾ വളരെ അടുത്തടുത്തായി വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോംപാക്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപാക്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ലി ബിൽഡ് ഏരിയ വളരെ അടുത്തടുത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ വരുന്നു ഇനി പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് സ്കാറ്റേർഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ എ സ്കാറ്റേർഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഡ്വെല്ലിങ്സ് ആർ സ്പേസ് ഓവർ ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഏരിയ അതായത് വീടുകൾ തമ്മിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് റീജിയൻ തമ്മിൽ വളരെയധികം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും വളരെയധികം വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കും അവിടെ വീടുകൾ അടുത്തടുത്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ഡ്വെല്ലിങ്സ് ആർ സ്പേസ് ഓവർ ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഏരിയ വളരെയധികം ഏരിയ ഓരോ വീടുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാകും ദിസ് ടൈപ്പ് സെറ്റിൽമെന്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹില്ലി ട്രാക്സ് തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് റീജിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേർഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് മലയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇതാണ് ഹില്ലി ട്രാക്സ് ദെൻ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതൽ വനപ്രദേശങ്ങളുള്ള ഏരിയയിൽ ദെൻ റീജിയൺ ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് വളരെയധികം ചൂട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കാറ്റേർഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ കോംപാക്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ അതൊരു അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റിനും എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വീടുകൾ വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വലതുവശത്തുള്ള പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊരു ഹില്ലി ഏരിയ ആണ് ഓരോ വീടുകൾക്കിടയിലും വളരെയധികം ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്കാറ്റേർഡ് സെറ്റിൽമെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ പിക്ചറിൽ നിന്ന് കിളർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യത്തേതാണ് കോംപാക്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്കാറ്റേർഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് പീപ്പിൾ ബിൽഡ് ഹൗസസ് ടു സ്യൂഡ് ദയർ എൻവയൺമെന്റ് ഇൻ റീജിയൻ ഓഫ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഹൗസസ് ഹാവ് സ്ലാൻഡിങ് റൂഫ്സ് ഇനി ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ഓരോ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെയും ഓരോ വീടുകളുടെയും പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ഇൻ റീജിയൺ ഓഫ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ നല്ല മഴയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഹൗസസ് ഹാവ് സ്ലാൻഡിങ് റൂഫ്സ് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ലാൻഡിങ് റൂഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തെ ഓട് വീടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ ഒരു വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അവയുടെ മേൽക്കൂര റൂഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഷേപ്പിലായിരിക്കും മഴ വളരെ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളുടെ റൂഫ് ടോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻ റീജിയൻസ് വേർ വാട്ടർ അക്യൂമുലേറ്റ്സ് ഇൻ ദ റെയിനി സീസൺ ഹൗസസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ എ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ സ്റ്റിൽറ്റ് ഇനി മഴ വളരെയധികം കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇനി ആ ഭാഗത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ ഒരു കമ്പിന് മുകളിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയോ പണിയുന്നു അതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദെൻ ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് തിക്ക് മഡ് വോൾഡ് ഹൗസസ് വിത്ത് ടാച്ച്ഡ് റൂഫ്സ് അതായത് വളരെ ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ വളരെയധികം കട്ടിയിൽ ചെളി കൊണ്ട് മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളും ദെൻ റൂഫുകൾ വളരെയധികം ഉയരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ റൂഫ് ഇല്ലാതെ തന്നെയും അവർ പണിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലാണെങ്കിൽ തിക്ക് മഡ് വോൾഡ് ഹൗസസ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ദെൻ മഴ കൂടിയ പ്രദേശത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീട് ഉയർത്തി പണിയുന്നു ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തി പണിയുന്നു ദെൻ മഴ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ റൂഫ് ടോപ്പ് അതായത് വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗം സ്ലാൻഡിങ് റൂഫ് ആയിട്ടാണ് പണിയുന്നത് ഓക്കെ ചരിവുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ആ മഴ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പണിയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് റൂറൽ സെറ്റിൽമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ദ ടൗൺസ് ആർ സ്മോൾ ആൻഡ് ദ സിറ്റീസ് ആർ ലാർജർ അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് അപ്പൊ അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടൗണും സിറ്റീസും ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന ചെറുതാണ് എന്നാൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് തിങ്ങി പാർക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേരികൾ എന്ന് മലയാളത
ഇത്രയുമാണ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെന്റിനെ കുറിച്ചും അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിറയെ ഫ്ലാറ്റുകൾ കാണുന്ന ആ പിക്ചർ അതൊരു അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മഴ ഒരുപാട് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിൽട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വീടുകൾ ഉയർത്തി പണിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകും കുറെ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എർത്ത് ലെവലിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ് ഈ വീടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റിൽട്ട് ഹൗസുകളും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റിനും എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇസ് ദ മീൻസ് ബൈ വിച്ച് പീപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് മൂവ് ആളുകൾക്കും ദെൻ സാധന സാമഗ്രികൾക്കും ഒക്കെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻ ഏർലി ഡേയ്സ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് ടു വോക്ക് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു അനിമൽസ് ടു ക്യാരി ദർ ഗുഡ്സ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ നടന്നും ദെൻ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് വിത്ത് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ഡിഫറെന്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ബട്ട് ഈവൻ ടു ഡേ പീപ്പിൾ യൂസ് അനിമൽസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ധാരാളമായി കണ്ടെയ്നർ ലോറികളും ട്രക്കുകളും ദെൻ പല രീതിയിൽ അതായത് ജലം വഴിയും എയർ വഴിയും ട്രെയിൻ വഴിയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡോങ്കീസ് മ്യൂൾസ് ബുള്ളോക്സ് ആൻഡ് ക്യാമൽസ് ആർ കോമൺ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പല ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയകളിൽ ഇപ്പോഴും കഴുതകളെയും കാളകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും ഒക്കെ എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ആൻഡീസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ലാമാസ് ആർ യൂസ്ഡ് നമ്മുടെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആൻഡീസ് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ചൈനയുടെ ഭാഗമായ ടിബറ്റിൽ യാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അനിമലിനെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദ ഫോർ മേജർ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ രീതികളാണ് റോഡ്വേയ്സ് റെയിൽവേയ്സ് വാട്ടർവേയ്സ് ആൻഡ് എയർവേയ്സ് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ തന്നെ കാണാം ഒന്നിൽ റോഡ്വേയ്സ് ദെൻ റെയിൽവേയ്സ് എയർവേയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർവേയ്സും മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് റോഡ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്വേയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് Roads are most commonly used means of transport, especially for short distances. We are using the transportation method of the transportation method of roadways. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റോഡ്വേയ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് ഇന്ത്യയിലെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽഡ് ആൻഡ് അൺമെറ്റൽഡ് നമുക്കറിയാം ടാർ ചെയ്ത റോഡുകളും ടാർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത റോഡുകളും അതായത് പല റീജിയണുകളിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും റൂറൽ ഏരിയാസിൽ വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ ഇപ്പോഴും അൺമെറ്റൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം റോഡുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റോഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്ലെയിൻസ് ഹാവ് എ ഡെൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റോഡ്സ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻസ് അതായത് ഒരേ നിരപ്പിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ധാരാളം റോഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മൗണ്ടെയിൻ റീജിയണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോഡുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ പ്ലെയിൻസ് അതായത് പരന്ന പ്രദേശം സമതല പ്രദേശം ഒരേ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റോഡ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രസന്റ് ഇൻ ടെറൈൻസ് ലൈക്ക് ഡെസേർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ഹൈ മൗ
ഫോറസ്റ്റ് കാടിന് നടുവിലൂടെ റോഡുകൾ ഉണ്ട് ഹൈ മൗണ്ടൈൻസ് വളരെ ഉയർന്ന പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലും റോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് താഴെ പറയുന്നത് മണാലി ലേ ഹൈവേ ഇൻ ദ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് റോഡ് വേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റോഡുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളിലുള്ള മണാലി ലേ ഹൈവേ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ദെൻ റോഡ്സ് ബിൽഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആർ കോൾഡ് സബ് വെയ്സ് ഓർ അണ്ടർ പാസ് ഇനി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡുകൾ ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സബ് വെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദെൻ ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് ആർ ബിൽഡ് ഓവർ വെയ്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പാലങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പുഴയ്ക്കു മീതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡിന് മീലെ മറ്റൊരു റോഡ് പോലെയോ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറും റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു സബ് വേ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പാത്തുമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ റെയിൽവേസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ദ റെയിൽവേസ് ക്യാരി ഹെവി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വിക്കിലി ആൻഡ് ചീപ്പിലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോഡ് വേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസേ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നാൽ റെയിൽവേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഭാരം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ദൂരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് റെയിൽവേസ് ആണ് അതും വളരെ വേഗത്തിൽ ക്വിക്കിലി ആൻഡ് ചീപ്പിലി വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദ റെയിൽവേസ് ക്യാരി ഹെവി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ക്വിക്കിലി ആൻഡ് ചീപ്പിലി ടുഡേ ഡീസൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻസ് ഹാവ് ലാർജർലി റീപ്ലേസ്ഡ് ദ സ്റ്റീം എൻജിൻസ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ റെയിൽവേയുടെ എൻജിനുകൾ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ ഓടിയിരുന്നത് സ്റ്റീം എൻജിൻ ആവിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡീസൽ കൽക്കരിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡീസൽ ഡീസലും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻസ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൽ പാളങ്ങളുടെ മേലെ രണ്ട് കമ്പികൾ പോയിട്ടുണ്ട് കാണാം അങ്ങനെയുള്ളതിലെല്ലാം ഓടുന്നത് എന്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡീസലും കോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരിയും ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻസും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്നതെന്നും പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനാണ് അതിവേഗത്തിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനുകളെയാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ പ്ലേസസ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ ജേണി ഫാസ്റ്റർ ആളുകളുടെ യാത്ര സമയം വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ കൊണ്ട് സഹായകമാണ് The railway network is well developed over the plain areas. നമ്മൾ റോഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ഏരിയാസിലാണ് നിരപ്പായ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വിത്ത് ദി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ സ്കിൽസ് റെയിൽവേ ലൈൻസ് ആർ ഓൾസോ ബീൻ ലീഡ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് മൗണ്ടെയിൻ ടെറൈൻ ഓൾസോ ഹവ് അവർ ദീസ് ആർ ലെസ്സർ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൗണ്ടെയിൻ റീജിയണിലേക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തോടുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ഓടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ഏഷ്യ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്കും ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം അപ്പോ
ट्रांसपोर्ट रू डिड्डे इन लैंड वाटर वे आोड्स अदाण नोक आदमी इन लैंड वाटर वे नाविकब इनलैंड वाटर वे इन लैंड वाटर वे पर सचार इन लैंड वाटर वे अब इन समुद्रमो कड़लो आईट बंधम नाड़ पुयूम कायलूमी वाटर वे अनलैंड वाटर वे इंपॉर्ट इन लैंड वाटर वे इंटेव प्रधानपेट वाटर वे गंगा ब्रह्मपुत्र ऋवर् सिस्टम अद धारा वाटर वे ट्रांसपोर्ट अदर इन लैंड वाटर वे एक्सापि द्रेट लेक्स इन नोर्त अमेरिक आवर् नईल इन आफ्रिक इतना इन लैंड वाटर वे एक्सापि अब ऋवे लेक्स अदर्ति इतना वाटर वेस इन लैंड वाटर वे अड़ा पेरी तुम सी रूट्स सी रूट्स आर् ओशानिक रूट्स आर् मोस्टी यूस फोर ट्रांसपोर्टिंग मर्च गुड्स फ्रम वण कंट्री टू अनदर् अब सी रूट्स प्रधानमंत्री उपयोग और राज्य मत राज्य साधन एलुपा चीप्ली पैस कु रीती वेटियानिक रूट्स समुद्रूडियाँ पाद दीस रूट्स आर् कणक्ट वित् दोर्ट्स ना मुख कमुख के लिए प्रधानपेटमुख अब ई सी रूट्स कणक्ट ओरों राज्य प्रधानपेट वा ओर्ति अब इंपॉर्ट पोर्ट्स ऑफ द वेड लोक ऐटो प्रधानपेट चल तुमुख्स इवे को सिंगपूर् Then Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. इधर लाम लोग तिले दन्ने प्रधान पटा उदाहरण ई पर नगर समुद्र तीर स्थित ओर्ति नमचिया समुद्र तीर सिटी अदर्ट डेवलपड नूचाई आरंभ वेगत कूड़िया ट्रांसपोर्ट मेथड ट्रांसपोर्टेशन मेथडाणुअल मोस्ट एक्सपेव चलव कूड़िया गागत मार्ग आर्तिफिक अड्वेली अफक्ट बै बैड वेदर लाइक फोग आफि अयर्वेड़ प्रधानपेट प्रश्न बैड वेदर अल मूडल मजो कूड़ी यात्र मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रीच द मोस्ट ऋमोट आस्पेलि वेर दर् नो रोड आोडो रेलवेयो इला डिस्ट आमोट वाले उदेश सहायक ऐटो प्रधानपेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरवे इन प्रधानमंत्री उपयोग हेलिकोप्टेस एयरवे वी नमुके Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. नमूदे केरल अतिल प्रलय मुंडा या समय तल्लाम ओरो बाग अंगलोच्चे पेट्टू वेल्लती नडील आयरना प्रदेश अंगले ला आलू गल्क बक्षनम वेलम वस्त्र मरकान सहायद हेलिकोप्टेस कम एयरवे वह तटसवे ऐटो वेग सहयम हेलिकोप्टे वाले अगर सहायक अब इन आक्सब अोड वो जल गागत वो एड़ा पचा प्रदेश और हेलिकोप्टर उपयोगी एयरवे वी नमुक आलुक सहायमे कलामिटीसी समय अ 
അതായത് ദുരന്തങ്ങളുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എയർപോർട്ട് ഡൽഹി മുംബൈ ന്യൂയോർക്ക് ലണ്ടൻ പാരിസ് ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ട് ആൻഡ് കെയ്റോ ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയർപോർട്ടുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നാല് എയർപോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് കണ്ണൂർ അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേയിങ് മെസ്സേജസ് ടു അതേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കത്തെഴുതുന്നത് നമ്മൾ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നത് എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു സന്ദേശം ഒരു മെസ്സേജ് മറ്റൊരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വികസിച്ചു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത് ലോകത്ത് മറ്റൊരു വിപ്ലവത്തിനു തന്നെ കാരണമായി ഇൻഫോർമേഷൻ റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിപ്ലവത്തിന് തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരണമായി different modes of communication are used to provide information to educate as well as to entertain about different modes of communication in 21st century il available aanu idu namukku vivarangal nalganum വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനും നമ്മളെ വിനോദത്തിലാക്കുവാനും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകാൻ എല്ലാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർ കോൾഡ് മാസ് മീഡിയ ആസ് ദേ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ എന്നിവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ മാസ് മീഡിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർ കോൾഡ് മാസ് മീഡിയ ആസ് ദേ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വളരെയധികം പീപ്പിൾ ആളുകളോട് ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഹാവ് മെയ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈവൻ ഫാസ്റ്റർ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണത്തോട് കൂടെ നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറേയധികം വേഗത്തിലാക്കാൻ സാധിച്ചു സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സർവേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മിനറൽ വെൽത്ത് വെദർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ വാർണിംഗ് നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്പേസിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഇതെന്തിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് എവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു ദെൻ സർവേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്താൻ ദെൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ദെൻ മിനറൽസ് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദെൻ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് അറിയാൻ ദെൻ ഡിസാസ്റ്റർ വാർണിംഗ് എന്തെങ്കിലും സുനാമി അതുപോലുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനെല്ലാം നമ്മളെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നു വയർലെസ് ടെലഫോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ത്രൂ സെല്ലുലാർ ഫോൺസ് ഹാവ് ബിക്കം വെരി പോപ്പുലർ ടുഡേ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് മൊബൈൽ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സാധിക്കുന്നതും അപ്പോൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ബിക്കം വെരി പോപ്പുലർ ടുഡേ എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പിക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അയക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവയുടെ ഫങ്ഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വി ക്യാൻ സെൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽസ് ഓർ ഇമെയിൽസ് ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റുമായി ഡെയിലി ഇടപഴകി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇമെയിൽസ് നമുക്ക് അയക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് വേണം ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അസ് വിത്ത് വേൾഡ് വൈഡ
എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകമാണ് കണ്ടോ ഈ പിക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ പിക്ചറിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡു യു നോ എന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊന്ന് വായിക്കാം ദേർ ആർ സെവറൽ നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റോഡ്വേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസ് ഉണ്ട് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് വേസ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദ ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ കണക്ട്സ് ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ ആൻഡ് കൊൽക്കത്ത ഈ എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ നാല് മെട്രോ സിറ്റികളാണ് ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഈ ഡൽഹിയെയും മുംബൈ യും ചെന്നൈയെയും കൊൽക്കത്തയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ ആണിതെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ട്രെയിൻ നമ്മൾ റെയിൽവേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദ ട്രെയിൻ ഫ്രം ഷൈനിങ് ടു ലാസ റൺസ് അറ്റ് ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അബൌ സി ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു നമ്മൾ റെയിൽവേസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് പ്ലെയിൻ റീജിയൻ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സിനിങ് എന്ന പ്രദേശം തൊട്ട് ലാസ വരെ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അല്ല ചൈനയിലാണ് സോറി കേട്ടോ ചൈനയിലെ സിനിങ് ടു ലാസ എന്ന പ്രദേശത്തെ ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് സി ലെവലിൽ നിന്നും നാലായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് അതായത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അത്രയും ഉയരത്തിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ വരെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അവർ സാധിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് ചൈനയിലാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഓടുന്ന ട്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേ ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽവേ സിസ്റ്റം കണക്ടിംഗ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ റഷ്യ ടു വ്ളാഡിവോസ്തോക്ക് ഓൺ ദ പസഫിക് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം റഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ആ വലിയ രാജ്യത്തിലെ ഒരു റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ദ ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ട്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വെസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തുള്ള സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിനെയും ദെൻ പസഫിക് കോസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തുള്ള പസഫിക് കോസ്റ്റിലെ ഒരു പ്രദേശമായ വ്ളാഡിവോസ്തോക്കിനെയുമാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ പോയിന്റും ഒരു പോയിന്റും വിട്ടുപോകാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇനി മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയായി കാണാം താങ്ക്